msikilizaji wa Radio Afrika ni mara nyingine tena tunakutana kwenye kipindi hiki cha usiku wa mahaba. Msikilizaji uh, kama wanafungua radio hii kwa mara ya kwanza radio ni Radio Free Africa na tunakutangazia kutokea jini Mwanza maeneo ya Ilemela. Usiku wa leo nina mada ambayo imetokana na maswali ya wasikilizaji ambao wametuma maswali yao wiki iliyopita na swali hili nimelipa kichwa cha habari mke anapotamani aonje mwanaume tofauti mke anapotamani aonje mwanaume tofauti msikizaji katika uh, toka nimeanza uh, kliniki yangu ya afya ya mapenzi 2006 mpaka leo mwaka jana na mwaka huu kasi ya wanawake kusaliti wanaume imekuwa kubwa mno na silo peke yake nakutana mwanaume ambao wanaume ambao wanasema kwamba mke wangu ananisaliti daktari nifanye nini mke wangu ananisaliti nampatie kila kitu la kera saliti imekuaje sasa maswali kama haya tulikuwa tumezoea kwa kuta kutoka wanaume ndio wanalalamikiwa kwamba wana, wana saliti wake zao ni kweli wanaongoza katika usaliti lakini sasa hivi kasi ya wanawake kusaliti imekuwa kubwa sana na hii inatisha na inatisha sana kwa sababu kumekuwa na matatizo mengi katika ndoa na watu hawajui jinsi gani ya kuishi kama mke na mume na nashukuru sana uongozi wa Radio Africa kutoa nafasi ya kuendesha kipindi hiki japokuwa kinaonesha usiku sana saa tano za usiku lakini nashukuru watu wameona thamani wake na wanakaa mpaka saa tano za usiku wanasubiri kipindi hiki na mara nyingi kipindi hiki kisporushwa hewani unakuta wasikilizaji wanatumia message vipi doctor imekuaje leo imekuaje leo kwa sababu wanakipenda kipindi hiki na kinawasaidia na watu wengi wameniambia kwamba ndoa zao zimebadilika kutokana na kusikiliza radio Africa kipindi hiki cha usiku mahaba kwa nini bwana nikutie moyo msikizaji wa radio Africa ni kwamba kuna mambo mengi ambayo yanachangia mahusiano kufikia hatua ambapo mwenzie anaona kwamba uh, kusaliti ni kitu sahihi sasa naomba nilisome hilo swali alafu niweze kueleza inakuwaje mke anapotamani aonje mwanaume tofauti ni mazingira gani yametokea sawa na kuna message mbili ambazo nimeziweka niweze kuzionyesha jinsi gani hali hii inasukuma mioyo ya wanawake wengi sikiliza swali la kwanza ma daktari mimi ni mwanamke mwenye umri miaka 34 na nne ndoa yangu ina miaka 11 tokea ni olewe sijui utamu wa tendo la ndoa na mume wangu ndo mwanaume wa kwanza pekee ile ishawai kufanya naye mapenzi nimejitahidi nime, nime kumvumilia eh, kum, lakini hali naona inayokuwa mbaya nimesikia anachepuka na mimi natongozwa na wanaume wengi na wakataa na mimi natamani nionje kwingine kwani mume wangu hata kitandani haniridhishi halafu mara nyingi huwa anachelewa kurudi nyumbani. Je, nitakosea na mimi nikitoka nje ili nionje utafauti wa mwanaume? Hilo ni swali ambalo limetoka kwa mwanamke mwingine. Mwanamke mwingine anasema hivi, nalala na mume wangu kama kaka na dada. Dokta nikichepuka nitakosea? Swali lingine la mwanamke. Anasema nimeolewa mume wangu alinipiga kwa kosa dogo. Nikatafuta faraja nje kwa mchepuko. Sasa shida yangu nashindwa kuachana na mchepuko. Unanisaidiaje daktari? Unaweza kuona jinsi gani kuna mambo mbalimbali. Huyu analala na nguo, huyu ya, huyu anasema mume wangu amenipiga, huyu mume wangu anilizishi, anachelewa kurudi. Kwa hiyo kuna la kuchelewa kurudi, hanilizishi. Hayo yote. Kwa sasa napenda mwambie hivi. Awe mwanaume au mwanamke, kuna vitu ambavyo anatarajia akivipata atajisikia amefurahi akivipata atajisikia amekamilika akivipata anaona kwamba mimi ni na kweli na mwanamke ambaye nampenda au na mwanaume ambaye nampenda sasa mwanamke anapojaribiwa kutoka nje ya ndoa kuna vitu vingi vinavyochangia sio kimoja mwingine ana mwanaume atafikiria mke wangu ananisaliti kwa sababu gani na kiumbe kidogo maombile madogo mwingine anasema labda mwanaume mke wangu ananisaliti kwa sababu sina hela anafuata hela nje na danga kwa hiyo ukuta mtu kwa sababu hajui kwa nini mke wangu ananisaliti anapata anahisi ana, ana vitu mbalimbali la kwanza kubwa ambalo wanataka niwaambie wasio yetu wa Radio Fifika ni kwamba mwanadamu ameumbwa na kiu kubwa sana ya kuishi maisha ya furaha na kupata utamu wa kuishi sawa <laughs> naomba nisikilize nasema aishi maisha ya kufuraha na apate utamu wa kuishi napozungumzia aishi maisha ya furaha na apate utamu wa kuishi anaweza akawa anaishi Hakuna shida mwanaume anampatia kila kitu 
kila kitu kinaenda vizuri na nini lakini kuna vitu vitu vichache vimepungua kama vile gari gari inaweza kuwa zima lote lakini taili moja tu ikipata pancha gari zima halitembei mpaka mbadilishe taili lakini kila kitu kiko sawa lakini taili peke yake limepata pancha gari haliwezi kaenda kwa hiyo unaweza ukaona ni rahisi sana mtu akaamua kumsaliti mwingine kwa sababu ya upungufu katika eneo moja tu sasa huyu mtu asipotumia akili yake akaona lakini mambo yote huko yako mazuri eneo hili moja hivi hatuwezi tukashirikiana mimi na mume wangu kuliondoa hili tatizo kuondoa huu upungufu ambao unauona ambao unanisukuma niende nje nikaonje utamu mwingine maana huyu ameshindwa kunipa utamu naomba nisikilize msikilizaji sawa kwa hiyo hii inasababishwa na watu wengi hawajajenga mazingira ya uhuru wa kuzungumza na mwenzie kumwambia ukweli mwenzie unajikuta mtu anakaa na mambo moyoni anashindwa kumshirikisha mwenzie hasa hii inachangia sana mtu anaona kama hasa ilikuwa hivyo ile mtu anakaa nalo moyoni linamsumbua na mkosesha amani mpaka anatafuta amani bandia kutoka kwa mchepuko inaweza kuwa ni usafi mwanaume sio msafi aogi sawa inaweza kana nini inaweza hilo peke yake sasa utafanya mapenzi na utajisikia uta raha kufanya mapenzi na mtu ambaye ni mchafu. Ni kweli anakupatia kila kitu, nguo, kihela, mtoto aenda shule kila kitu, anakusaidia kila kitu, lakini ni mchafu eneo moja tu. Sasa huyu mwanamke akili yake ikiwa imekalia kuliangalia tatizo lile la uchafu peke yake, akimwambia mwanaume swala la uchafu, mwanaume anasema sasa utanifundisha usafi kwenye umri huu. Yaani mimi mtu mzima nataka kunifundisha usafi. Unaweza kuona hizo ni kesi ambazo nimekutana nazo. Sizunguzi hadithi za paka na panya. Sawa? Mwanaume akirudi nyumbani, sawa, anapekua simu ya mwanamke, lakini hataki simu yake ipekuliwe. Mwanamke akitaka kushika simu yake, mwanaume sasa unataka kushindana na mimi. Eh, unataka kushindana na mimi? Una, unaweza kuona, tayari mwanamke anakaa kimya. Kweli atacheka simu, lakini jibu analojipa yeye mwenyewe ni kwamba mume wangu ana mchepuko na maana hataki nishike simu yake. Sasa inaweza sio kweli, lakini amejipa jibu mwenyewe na ile jibu ameliamini kwamba ni la kweli, atalifanyia kazi kutoka nje. Sasa yule dada anasema kwamba kwanza anilizishi, pili anachelewa kurudi nyumbani. Unaweza kuona? <laughs> kwa hiyo ni jambo la msingi ufahamu kwamba katika mahusiano usiangalie eneo moja na pale ambapo kuna kitu ambacho hakiko sawa kama hujampa mke wako uhuru wa kuhoji tambua unajitengenezea matatizo wewe mwenyewe kama hujampa uhuru mke wako wa kukuuliza maswali pale ambapo anakuwa na, anaona kuna mawingu wingu anaona kuna giza giza ya nawe kwenye ile giza kuna nini sasa wewe unapoonyesha ubabe na kushindwa kujibu maswali kwa unyofu kujibu vizuri kwa kunyosha maelezo sawa mwanamke naye atajitafutia jibu wewe mwenyewe sasa unaweza kusema ah usitaki mwanamke anitawale sijui nini sijui nini ah, sawa utaki mwanamke akutawale lakini mnapaswa mshirikiane katika ushirikiano hakuna bosi sasa kama hakuna ushirikiano unajua Biblia inapozungu kwamba hawa watu wamekuwa mwili mmoja maanake kuna ushirikiano mkubwa kati ya watu wawili ukikosekana huo ushirikiano mambo hayawezi yakaenda sawa kwa kitabu cha Amosi sura ile ya tatu msikama siku same tarehe ya pili kwa Biblia inasema kwamba watu wawili watembeaje pamoja kama hawajakubaliana kwa hiyo jambo la msingi ufahamu kwamba mwanaume mwanangu ananisikiliza ni kwamba mke wako atajaribiwa kwenda kuonja nje sawa aidha kwa sababu umeona kesi ya dada moja kapigwa kwa kosa dogo lakini anaamua kwenda kumwadhibu mwanaume kwa kumsaliti. <laughs> kwa hiyo kuna wanawake ambao kweli mume wake anajua kitu la ndoa, kweli mume wake anamfikisha kileleni lakini kuna madhaifu mengine katika maeneo tofauti. Kasa mwanaume mwanamke kwa sababu yanamsumbua akilini yale madhaifu ya mume wake. Sawa? Ni kweli anamlilisha kwenye tendo la ndoa. Sawa? Lakini kuna madhaifu mengine kwa mfano. Ujai kumpa zawadi hujamewahi kumnulia nguo sawa <laughs> vitu kama hivyo vitu vidogo hujawahi kumtamkia mara kwa mara na kupenda hujawahi kumsifia na kumnapendeza wakati wanaume wengine wanamsifia wamependeza oh unapendeza kweli akirusha picha yake kwenye yake kwenye profile picha yake kwenye profile watu wana ah mpendeza picha mpendeza umetokezea kweli akampona mume wangu anisifii unaweza kuona leo ngoja kupa history ikuja hapa hapa sawa yule dada kila akimaliza tendo la ndoa na mume wake anamwambia mume wake asante 
Kila kimaliza na mtendo wa ndoa na mama yake, mama yake asante, anamwambia mama yake asante. Sasa akao na mbona mume wangu yeye anipi asante mimi? Mwanamke naye akasema kwa jamii niache kumpa asante. Mwanamke mwanaume akashtuka, akamwambia, "Bwana leo hujafaini, mbona hujasema asante?" Unaweza kuona, ameshtuka baada ile asante ile kwa ameizoea, hakuipata. Yeye kumpa asante mwanamke, anaona kwamba ni nitajishusha ah, sana. Lakini mwanamke kila kifai maiza kutembea na ndoa anamwambia asante. Sasa mwanamke naye akona, "Yaani mtu asimi ndo na naitwa asante tu. Kuja mimi niache." Na yeye anaacha. Mwanaume anashtuka. Unaweza 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 ukawa na jinsi gani? Ni kitu kidogo, lakini kimemwathiri mwanamke akili. Ni kidogo. Kwa hivyo pokea mimi ndo nasema asante. Wengine ambao kwenye mahusiano ya kiuchumi wasi hata yani mimi ndio siku zote ndio wa kwanza kumsalimia. Mimi ndio siku zote ndio wa kwanza kumpigia simu. Unaweza kuona hali gani ilivyo hiyo? Sawa. Kwa hiyo lazima wanaume waweze kujiangalia na kujipeleleza wao wenyewe. Huenda kuna kitu nakosea. Huenda kuna kitu ambayo akikosawa. Kwa hiyo anza kujichunguza mwenyewe. Usisubiri kuambiwa kila kitu. Ukisubiri kuambiwa kila kitu, kuna kitu mke wako atajipa majibu yeye mwenyewe, atafuta mwanaume tofauti. Unakupa story, na na kwa bibi. Njema sana. Amekuja usini kwangu. Hii story chetu hapa lakini kwa faida ya wasikilizaji wetu wapi anaipenda nirudie. Ni Dada amekuja usini kwangu. Ananiambia hivi daktar, nimekuja kwa nimekusikia Radio Free Africa. Daktar, nimekuwa na msaliti mume wangu huu ni mwaka wa pili. Shida niliyonayo ni kwamba anataka kuachana na huyu mchepuko lakini nashindwa. Hii ni kama miaka sita iliyopita. Sawa? Nasema nashindwa za kumwacha mpiche mpiche. Mimi mwenyewe nafanya mapenzi leo, nasema nae leo ndio mara ya mwisho sitarudia tena. Nasema yeye anaapa kabisa kwa bele. Wapo wewe mungu wangu msaidie. Usubiri tena kumsaliti mkosa. Nasema nimeanza kuona mume wangu ameanza kuhisi na chepuka. Unaona? Ndio hiyo imemleta usini kwangu. Nasema nimeanahisi mume wangu ameshagundua mbana na chepuka. Sasa nataka nimwache mchepuko na shindwa. Nasema nasema leo ndio mwisho kabisa sitafanya mapenzi tena na huyu mwanaume lakini mimi mwenyewe baada ya siku tatu namtafuti yule mwanaume. Nikamuuliza, wewe mwanamke, kwenye tendo la ndoa kati ya mume wako na huyu mchepuko nani mtamu? Akasema wote ni watamu. Nikamuuliza swali la pili, kati ya mume wako na huyu mchepuko nani mwenye pesa nyingi? Akasema pesa inisumbui mimi mwenyewe na kazi nzuri tu, yananilipa. Nikamuuliza swali la tatu kati ya mume wako na huyu mchepuko nani ni muongeaji mtamu? Akasema da huyu mchepuko yani ana story kwa hiyo anachekesha anajua kuna kunogesha maongezi kweli. Unaona amechepuka sababu tu ya maongezi tu peke yake. Kwa hiyo wewe mwanaume huna muda kukaa na kuongea na mke wako. Unaoli nyumbani umekula umelala basi. Lakini muda wa kufanya jitihada za makusudi nipate muda wa kucheka na mke wangu. Sawa? Moja kwa moja kumpa story katika maisha yangu mwenyewe. Kutokana na kufahamu umuhimu wa kuongea na na, na, na mke wangu sawa? Nitafika nyumbani Sawa, ndio nyumbani nimechoka. Tutacheza na watoto kama dakika tatu, dakika kama nusu saa hivi, sawa? Alafu alafu naweza nalala saa moja. Hiyo nimefika nyumbani saa 12. Nalala. Ikifika saa mbili na nusu au saa tatu naamka. Nikiuli akili yangu imetulia. Nitaongea, nitacheka na mke wangu. TV na zima. Nikishangaa tu taifa habari, TV na zima. Hamna. Tumeongea na mke wangu kwa sababu nafahamu kuongea na mke wangu ni jambo la msingi. Kwa hiyo usipojiongeza, utazalisha matatizo kama corona inavyozalishwa. Kwa nyama la msingi uweze kuangalia wapi labda na kuna mahali ambapo hapako sawa. Usiridhike tu kwa sababu unampa mwanamke hela kwa sababu anavaa vizuri kwa sababu kuna nyumba nzuri. Hiyo haitoshi. Kuna mahitaji ya kisaikolojia. Mtu wa kuongea naye ni muhimu sana. Wewe toka asubuhi umeenda kazini mpaka jioni hujampigia simu mke wako. Hujamtumia taka message kumwambia baby umevaa chupi ya rangi gani leo? <laughs> Vitu kama hivyo. At least kuna viutani unataka hata kwenye message. Sasa Mwanamke huyu huyo ambaye toka asubuhi hujamtumia message hujaona hujaongea naye akirudi nyumbani akiangalia kwenye simu yako umeongea na watu 80. Sasa mkoa ana kama amechati na watu wengine. Mbona mimi hajachati na mimi? Kumbe muda wa kuchatia nao, kumbe muda wa kupigia simu watu wengine wengine nao. Mbona mimi hajanipigia? Majibu anayojipa mume wangu anipende. Mbona wanawake wanaume wengine wanaambia ananipenda, wanaitongoza wanaambia wananipenda, wananiambia ananipenda, wanaambia mimi mzuri. Mume wangu anajaribu kunisifia kuniambia mimi mzuri, lakini wanaume wengine wanisifia. Msikizaji naomba muyafanyie kazi hayo hii ni Radio Free Africa sipendi eh, mada hii chukue muda mrefu sana naomba nitoe namba zangu za simu kwa wasikilizaji wetu wapya maswali utakayotuma leo nitajibu ukijayo sawa tafadhali usitume eh, swali mpaka utakaposikiza majibu yote majibu nao yatoa uende katika majibu ambayo unayotoa na wewe utapata jibu lako kwa hiyo tafadhali usitume swali lako nakupa namba yako in case utapenda kuongea na mimi kesho uh, kama utaona mkatia majibu ambayo nimeyatoa hayakutosheleza Naomba utafadhali sawa. Ningependa kufahamu kama ni mwanamke kama ni mwanaume 
na ulipe ma, 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 mazingira ya uhusiano wako na mdagani inaisaidia mimi kuelewa jinsi gani ya kuweza kukusaidia